വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വിദ്യാപീഠത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് വിഷ്ണുവി നായർ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ബയോളജിയിലെ ആദ്യത്തെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് അറിയുവാനും പ്രതികരിക്കുവാനും എന്നുള്ള പാഠമാണ് ഈ പാഠത്തിന് അത് പേര് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് സെൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അറിയുക പ്രതികരിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് സെൻസേഷൻസ് അറിയുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുറമേ നടക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു മാറ്റത്തെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം എന്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുള്ളൂ പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം പുറമേ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ഏത് തരം അവയവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ നടക്കുന്നതോ അകമേ നടക്കുന്നതായ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു മാറ്റത്തെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്രധാനമായും സെൻസറി ഓർഗനുകൾ അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളെ പുറമേ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ എന്ത് ചെയ്യുക സഹായിക്കുക ഏതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നാക്ക് മൂക്ക് കണ്ണ് ചെവി തൊക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് സെൻസറി ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ആരൊക്കെ ആ സ്കിൻ ഉണ്ട് ഐ എ നോസ് ടങ്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇയർ തുടങ്ങിയ നിരവധി എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മളെ എന്തിനെ സഹായിക്കുക സെൻസേഷൻ സഹായിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെതിരെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളായി തുടങ്ങാം ഒന്നാമതായി എന്താണ് സെൻസേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്തുണ്ടാകണം ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകണം ഒരു ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകണം എന്താണ് ഉദ്ദീപനം അഥവാ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ദ സെൻസേഷൻ ദാറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായി സാധിക്കുന്ന ഏതൊരു അനുഭൂതിയെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഉദ്ദീപനം അഥവാ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പുറമേയും അകമേയും ധാരാളം എന്തുണ്ടാകാറുണ്ട് സ്റ്റിമുലസുകൾ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്താണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എന്ത് സ്റ്റിമുലസ് എന്നും ശരീരത്തിന് പുറത്താണ് എങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇന്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റിമുലസുകൾ ഉദാഹരണമായി ദാഹം അഥവാ ടെസ്റ്റ് ഹങ്കർ വിഷപ്പ് പെയിന് തുടങ്ങി നിരവധി ഇന്റേണൽ സ്റ്റിമുലസുകൾ ശരീരത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാറുണ്ട് ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കൂടാതെ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് പുറമേ നിന്ന് എന്ത് ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് കോള് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോൾഡ് തുടങ്ങി കെമിക്കൽസ് തുടങ്ങി നിരവധി എന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസുകളും ഉദ്ദീപനങ്ങളും നമ്മളുടെ ശരീരം തിരിച്ചറിയാറുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ആർക്കാണ് സെൻസറി ഓർഗനുകൾ അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കായിരിക്കും സാധിക്കുക ഓക്കെ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് എത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടായി അകമേയോ പുറമേയോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന സെൻസറി ഓർഗനുകൾക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും റിസപ്റ്ററുകൾ ഗ്രാഫികൾ കാണപ്പെടുക റിസപ്റ്ററുകൾ അഥവാ ഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ എവിടെയാണ് സെൻസറി ഓർഗനുകളിലാണ് എവിടെയാണ് സെൻസറി ഓർഗനുകളാണ് എന്താണ് ഗ്രാഹികള് ഉദ്ദീപനങ്ങളെ അഥവാ റിസപ്റ്ററുകൾ എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ അഥവാ സ്റ്റിമുലസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളാണ് ആര് റിസപ്റ്ററുകൾ റിസപ്റ്ററുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് സെൻസറി ഓർഗനുകളിലാണ് എവിടെയാണ് സെൻസറി ഓർഗനുകളെയാണ് ഇങ്ങനെ റിസപ്റ്ററുകൾ ആരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെ പുറമേ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഉദ്ദീപനത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസപ്റ്ററുകൾ എന്തിനെ നിർമ്മിക്കും ഇമ്പൾസുകളെ ആവേഗങ്ങളെ നിർമ്മിക്കും എന്തിനെ നിർമ്മിക്കും ആവേഗങ്ങളെ നിർമ്മിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ
സഹായിക്കുക എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാടീ വ്യവസ്ഥയിൽ അതായത് നമ്മളുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ന്യൂറോണുകൾ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എന്ത് നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കണമാണ് ആര് ന്യൂറോണുകൾ നമുക്ക് സിംപിളി ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാനുണ്ട് ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം എന്താണ് ന്യൂറോണുകൾ എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ന്യൂറോണുകൾ അഥവാ നാടീ ഘോഷം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നീളമേറിയ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ കോശങ്ങളാണ് ആര് നാടീ കോശങ്ങളാണ് നാടീ കോശങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ആയുർദൈർഘ്യമുള്ളതും ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളതും ഒരിക്കൽ നശിച്ചാൽ വീണ്ടും പുനർജീവിക്കാൻ അഥവാ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാത്ത കോശങ്ങളും ആര് തന്നെയാണ് ന്യൂറോണുകൾ തന്നെയാണ് നാടീ കോശങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് നാടീ കോശത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നീളമേറിയ കോശമാണ് ഏറ്റവും ആയുർദർഘ്യമുള്ള കോശമാണ് നശിച്ചാൽ വീണ്ടും റിക്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത എന്ത് കോശങ്ങളും ആര് തന്നെയാണ് നാടീ കോശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ന്യൂറോണുകൾ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ന്യൂറോണിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂറോണിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ആർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക ന്യൂറോണുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക ന്യൂറോണുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്റ്റിമുലസുകൾ അഥവാ എന്ത് ഉദ്ദീപനങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം ദ സെൻസസ് ദാറ്റ് യുവക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു അനുഭൂതിയും ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് റിസപ്റ്ററുകൾക്കാണ് ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾക്കാണ് ഗ്രാഹികൾ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുക സെൻസറി ഓർഗനുകൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുക കാണപ്പെടുക ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന റിസപ്റ്ററുകൾ ആരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ അഥവാ സ്റ്റിമുലസുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആരെ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇമ്പൾസുകളെ അതായത് ആവേഗങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നു ഈ ആവേഗങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളാണ് വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളാണ് ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്ന മറ്റു ന്യൂറോണുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കണം ന്യൂറോണുകളാണ് നാടി കോശങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാടീ കോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും നീളമുള്ള കോശമാണ് ഏറ്റവും ജീവിത ദൈർഘ്യമുള്ള ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള കോശമാണ് അതേപോലെ നശിച്ചാൽ വീണ്ടും പുനർജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എന്താണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കോശവും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയാൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകാത്ത കോശവും ഏത് തന്നെയാണ് നാടീ കോശം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ന്യൂറോണിനെ ഒരു നാടീ കോശത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഘടനയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു നാടീ കോശത്തെ എടുത്താൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ആർക്കുണ്ടായിരിക്കുക നാടീ കോശത്തിനെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ നാടീ കോശത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം വളരെ നീളമേറിയ ഒരു ഘടനയാണ് ആർക്കുള്ളത് നാടീ കോശത്തിനുള്ളത് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെൽ ബോഡി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കോശ ശരീരം ആർക്കുണ്ട് ഒരു നാടീ കോശത്തിനുണ്ട് ഈ നാടീ കോശത്തിന്റെ കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറമെ ധാരാളം പ്രൊജക്ഷൻസ് ശാഖകൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു വളരെ നീളമേറിയ ശാഖയും ബാക്കി വളരെ നീളം കുറഞ്ഞ ശാഖകളും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കോശ ശരീരം അഥവാ സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസിനെ ശാഖകളെ ബ്രാഞ്ചുകളെ നമുക്ക് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് വിളിക്കാം എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് കോശ ശരീരം എടുത്തു കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റൈസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ ആണ് ആര് ഡെൻഡ്രോണുകൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും അതായത് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഏറ്റവും നീളം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ശാഖകൾ കാണാം ഇങ്ങോട്ട് വളരെ നീളമേറിയ ഒരു ശാഖയെ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നീളമേറിയ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ആക്സോൺ ആരാണ് ആക്സോൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു കോശ ശരീരം ഒരു സെൽ
ऐटोप्लम विभजिशन अग्रभागत निर्बंध ब्रेनल शाखापुरशा शाख ब्रेन उदीपन उदीपन धारा 
അരെ റിസപ്റ്ററുകൾ ഗ്രാഹി കോശങ്ങളെ കാണപ്പെടുക കൂടാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഈ ഗ്രാഹി കോശങ്ങളാണ് ഇമ്പൾസുകളെ അഥവാ ആവേഗങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുക ഈ ആവേഗങ്ങൾ നൂറോ നെർവ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതായത് നാഡി വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നാഡി വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുക നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കടം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ന്യൂറോണുകളാണ് നാഡി കോശങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ന്യൂറോണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കം ഡെൻറൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡെൻറൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡെൻറോണ് ഡെൻറോണിൽ നിന്ന് കോശ ശരീരം കോശ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടുന്നു കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് ആണ് ആരെ ആക്സോൺ ആക്സോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ആര് ആക്സോണൈറ്റ് ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തിൽ സിനാപ്റ്റിക് നോബുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ് ശ്വാൻ സെല്ലുകൾ ശ്വാൻ സെല്ലുകൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ മയലിൻ ഷീത്തായിട്ട് മാറും പക്ഷേ ബ്രെയിനിലോ സ്പൈനൽ കോഡിലോ ആര് കാണപ്പെടുന്നില്ല ശ്വാൻ സെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല പകരം ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകളാണ് കാണപ്പെടുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെൽ ബോഡിയെ കോശ ശരീരത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാനുകളെ നമുക്ക് നിസ്സൽസ് ഗ്രാനുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് വിളിക്കാം നിസ്സൽസ് ഗ്രാനുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അതേപോലെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ ധർമ്മം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തെ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ സോറി സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ ജോലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ